আসসালামু আলাইকুম স্বাগত জানাচ্ছি ইউটিউব অথরিটি এর ইউটিউব চ্যানেলে আশা করি সবাই ভালো আছেন কথা বলবো এ রাইটিং টুল ক্রাশ কোর্সের দ্বিতীয় ভিডিও নিয়ে দ্বিতীয় টিউটোরিয়াল নিয়ে আজকে সেটা হচ্ছে ইন্ট্রোডাকশন টু এআই রাইটিং মেথড এআই রাইটিং মেথডের হিস্টরি বা এগুলো তো আসলে আপনারা একটু গুগল করলে বা উইকিপিডিয়াতে দেখলে জেনে ফেলবেন সো আজকে আমি তাহলে কি নিয়ে কথা বলবো আমি যে বিষয়গুলো নিয়ে কথা বলবো সেগুলো হচ্ছে যে অলরেডি আজকে আমি নোট করেছি এবং সেই সাথে আপনাদেরকে দেখানোর চেষ্টা করব আমি গত ক্লাসে বলছিলাম যে এটা লাস্ট থিওরি ক্লাস কিন্তু আমি আসলে ঘাটাঘাটি করে দেখলাম যে এইটা পর্যন্ত থিওরিতে চলে যাচ্ছে তা আমি দুঃখিত আসলে প্র্যাকটিক্যাল যেহেতু দেখানোর কোনো অপশন নাই সো আমার তো আসলে কিছু করার নাই এইগুলো জাস্ট আমি যতটা সম্ভব ছোট করে অল্প করে ব্রিফলি কথা বলে ফেলবো যা কিন্তু এগুলো জানা প্রয়োজন আর কি যে যেহেতু আমরা বলতেছি যে ক্রাশ করব ক্রাশ করছে এটা সো এই বিষয়গুলো জানলে অবশ্য আপনার জন্য ভালো বাট আপনি স্কিপ করলেও করে যেতে পারেন যে বিষয়গুলো নিয়ে কথা বলবো সে হচ্ছে কিভাবে এআই রাইটিং মেথড কাজ করে রাইটিং মেথডটা কি এবং সেটা কিভাবে কাজ করে কারা প্রোভাইড করে এই রাইটিং মেথড এআই রাইটিং মেথডের পজিটিভ এবং নেগেটিভ দিক এই বিষয়গুলো সংক্ষেপে আসলে আমি বলার চেষ্টা করব তো এআই রাইটিং মেথড বা আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সটার একটা বড় প্রজেক্ট আসলে শুরু করছে শুরু হয়েছে ওপেন এআই দিয়ে ওপেন এআই নামে একটা প্রজেক্ট সে ওপেন এআই প্রজেক্টটার মূল উদ্যোক্তা যে আপনি মূল উদ্যোক্তা দুইজন একজন হচ্ছে স্যামুয়েল নামে একজন আর একজন আরেকজনের আরেকজন আমাদের খুবই পরিচিত একজন এলন মাস্ক যিনি সম্প্রতি টুইটার কিনে আরও মানে নতুন করে আলোচনা সমালোচনার যোগ দিয়ে একত্রিত হয়েছেন আর কি পরিচয় দিয়েছেন বা নিউজ হয়েছে এলন মাস্কের অবশ্য প্রত্যেকটা কাজেই হচ্ছে যে মানে আলোচনা এবং সমালোচনা দুইটাই থাকে কেউ কেউ মনে করেন যে উনি এলিয়েন একজন আসলে সাধারণ মানুষ না ওনার ভীষণ মিশন মানে এতটা সুদূর প্রসারী সো ওনাকে মনে করেন যে উনি আসলে বর্তমান সময়ের মানুষ না আর মানে এলিয়েন অন্য কোন গ্রহের পৃথিবী গ্রহের মানুষ না তো সেগুলো হচ্ছে যে আসলে আলাদা বিষয় কিন্তু মূল যে ব্যাপার সেটা হচ্ছে যে ওপেন এআই এর মূল উদ্যোক্তা হচ্ছেন স্যামুয়েল নামের একজন এবং অ্যালন মাস্ক স্যামুয়েলের পুরো নাম কি আমার মনে নাই বা আপনি হয়তো গুগল করলে বা উইকিপিডিয়াতে আপনি পেয়ে যেতে পারেন তো কিভাবে এআই রাইটিং মেথড কাজ করে আমি কি লিখছি দেখি তো আচ্ছা তো আমি আসলে একাধিক আপনার অপশন আছে এআই ইন্টেলিজেন্স মেথডটার বা টুলের প্রোভাইড করে যারা ডাটা বেজ মানে সংক্ষেপে যদি এআই মেথডটা এরকম বলেন যে এটা আসলে একটা ডাটা বেজ ডাটা মানে ইনফরমেশন আসলে এতটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যে আপনার যেটা বলার বাইরে অনেক আগে ঢাকা ভার্সিটিতে যখন আমি ফটোগ্রাফি এবং ফিল্মে পড়াশোনা করি তখন আমাদের একজন স্যার ছিলেন নাসির স্যার উনি বলছিলেন যে আসলে একটা সময় ছিল যখন মানুষের পেছনে গোয়েন্দা লাগানো হতো তার ইনফরমেশান পাওয়ার জন্য আর বর্তমান সময়টা হতে যে এতটা টেকনিক্যাল চলে আসছে যে আমরা আসলে মানুষরা ইচ্ছে করে তথ্য দিয়ে আসি ব্যাপারটা মানে কিভাবে পাল্টা গেছে দেখছেন আপনি হয়তো বলবেন যে এটা কিভাবে ফেসবুকে আপনি একটা অ্যাকাউন্ট করতেছেন জিমেলে একটা অ্যাকাউন্ট করতেছেন বা আপনি যে এই রকম যে সার্ভিসগুলো ইউজ করেন আমাদেরকে আমরা মনে করি যে আমরা একটু ফ্রিতে ইউজ করতেছি আমরা খুব হ্যাপি না কিন্তু আসলে দেখেন আমরা আমরা কিন্তু আসলে বরং আমাদেরকে আরও টাকা দেওয়া দরকার কারণ আমাদের সব ইনফরমেশান আমরা তাদের কাছে দিয়ে আসতেছি আমরা যে ইনফরমেশানগুলো দিতেছি এই যে বিহেভিয়ার যে এই বিষয়গুলো যে আমাদের বিহেভিয়ার আমরা কোনটার পর কোনটা ইউজ করি আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স কিছু আসলে সেটাই সো এই বিষয়টা আসলে এই বিষয়টা যদি আপনি বুঝতে না পারেন তাহলে মানে ইনফরমেশনের গুরুত্বটা যে আসলে কতটুকু সেটা আসলে খুব একটা বুঝতে পারবেন না আর কি তো যে কারণে আপনার এটা বুঝতে হবে বা জানতে হবে বা আপনি যেটাই করেন না করেন আর কি তো যাই হোক একাধিক ডাটা বেজ এভাবে তৈরি করি ধরুন ফেসবুকের একটা বিশাল ডাটা বেজ আছে যে কারণে ফেসবুক যে কোনো সময় যে কোনো যে কোনো কিছু করতে পারবে আর কি এরকম একটা ব্যাপার আছে কি করতে পারবে না পারবে সেটা আমার কাছ থেকে আইডিয়া না নিয়ে আপনি হচ্ছে যে আবার ওই যে গুগলের কাছে যান গুগলকে যখন সার্চ দেবেন তখন গুগল আবার ওই বুঝবে যেমন হচ্ছে যে গুগলকে নিয়ে একটা ফান আছে যে এক লোক আপনার পিজা অর্ডার করার জন্য ফোন করছে তো বলতেছে যে মানে এই গল্পটা তো জানেনি যে পিজ্জা থেকে কিভাবে যে পিজ্জা খাবেন না বা আপনার যে আগের যে ক্রেডিট কার্ডটাতে কিনছিলেন সেটা দিয়ে আবার কিনবেন কিনা আপনি একটার বেশি পিজ্জা খেতে পারবেন না কারণ আপনার হার্টের প্রবলেম আছে কীভাবে জানছে কারণ উনি হাসপাতালে সেই রেকর্ড আছে মানে এই সব রেকর্ডগুলো ইনফরমেশানগুলো পেয়ে গেছে আর কি তো এই গল্পটা তো আসলে জানেন সবাই তাই না তো ডাটা বেজ হচ্ছে যে এই সবচেয়ে বড় যে ডাটা বেজ বা সবচেয়ে আপনার আলোচিত সমালোচিত স্বাভাবিকভাবে এলন মার্কস যেটা তৈরি করছেন সেটাই হবে ওপেন এআই তো ওপেন এআইটা হচ্ছে যে আপনার একাধিক আপনার ফর্মেটে আছে 
একটা হচ্ছে যে আপনার ফার্স্ট যেটা জেনারেটি কি বলছে জেনারেটিভ প্রি ট্রেনিং জিপিটি হ্যাঁ ট্রেনিং মানে কেন বলছে আর পরটা বলতেছে যে ট্রান্সফর্মার ট্রান্সফর্মার টু থ্রি আমরা মূলত এইটা হচ্ছে সবচেয়ে বেশি পরিচিত এটারই আমরা সংক্ষেপে বলতেছি সংক্ষেপে বলতেছি জিপিটি থ্রি জিপিটি থ্রি সবার পরিচিত না কারণ হচ্ছে যে এই জিপিটি থ্রি দিয়েই মূলত বর্তমানে যত এআই রাইটিং টুল আছে সেগুলো ইউজ করতেছে তো এআই দিয়ে কিন্তু শুধু যে রাইটিং টুল তৈরি করা যায় ব্যাপারটা কিন্তু এ না অনেক রকমের টুল তুল তো এআই মানে তো আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স জানেনি আপনারা আগে ভিডিওতে আমরা আলোচনা করছি তো সেটা যে করা যায় ব্যাপারটা তা মানে এরকম না শুধু রাইটিং টুল তৈরি করে তা না যেমন এখন হচ্ছে যে আপনার ইমেজ জেনারেশন টুলগুলো খুব জনপ্রিয় হচ্ছে এরকম অনেক টাইপের করা যায় কিন্তু আসল ব্যাপার হচ্ছে যে তথ্যটা ওপেন এআই যে প্রজেক্টটা তৈরি করছে আর কি এটা বোধ হয় দুই হাজার পনেরোতে বোধ হয় তৈরি হয়েছে আপনার এই ওপেন এআই আর জিপিটি বোধ হয় জিপিটি বোধ হয় দুই হাজার ষোলো বা সতেরো আর জিপিটি থ্রিটা মূলত হচ্ছে দুই হাজার উনিশ যে আমি হচ্ছে যে আগের অনেক ভিডিওতে বলছিলাম যে জিপিটি থ্রিটা উনিশে রিলিজ হওয়ার কারণে যখন যত এআই রাইটিং টুল আসে সেগুলো ব্যাকডেটেড ডাটা দেয় মানে আপনার বাইশ পর্যন্ত আর আপনার তথ্য দিতে পারে না ডাটা বেস দুই পর্যন্ত এখন জিপিটি ফোর যেটা আসে সেটা হয়তো আপ থাকবে বা এমনভাবে করবে যে নতুন নতুন ডাটা নিয়ে আসবে যে কারণে এখন এআই রাইটিং টুলগুলো আপনার জিপিটি থ্রি মেথড ইউজ করার পাশাপাশি আপনার হচ্ছে যে নিজস্ব টেকনোলজি ইউজ করে যেন আপনার ওই আপ টু ডেট তথ্যটা নিতে পারে যেমন আপনি উদাহরণস্বরূপ যদি স্কেলন্যান্ডের কথা বলি স্কেলন্যান্ড জিপিটি থ্রি মেথড ইউজ করতেছে ফর্মেট ইউজ করতেছে প্লাস হলো যে তাদের নিজস্ব টেকনোলজি আছে সেখান থেকে ওরা গুগলের যে ফার্স্ট থার্টি রেজাল্টস আছে সেই রেজাল্ট থেকে ডাটা পুল করে ও মজার ব্যাপার আর একটা কি জানেন জিপিটি বা ওপেন এআই যে প্রজেক্টটা আছে বিশাল প্রজেক্ট এই প্রজেক্টের একজন মূল ইনভেস্টর বা উদ্যোক্তা বা উদ্যোক্তা না ইনভেস্টর কিন্তু ভারতীয় একজন ইনফোসিস বোধ হয় তাদের কোম্পানির নাম তো স্কেলনাটের কথা যেহেতু স্কেলনাটের উদ্যোক্তারা হচ্ছে যে ইন্ডিয়ান তো ইন্ডিয়ানরা যে আমি এর আগেও আমার কোন ভিডিওতে বা লেখাতে আমি বলেছিলাম যে ইন্ডিয়ানরা আসলে ডাটা সায়েন্স বা ডাটা যিনি ইনফরমেশান এইগুলো দিয়ে আসলে অনেক দূর আগে গেছেন হ্যাঁ তো ওপেন এআই পর্যন্ত তাদের হাত আছে সেই শুরু থেকে হ্যাঁ আপনার তো এই বিষয়গুলো আসলে আমরা সেভাবে আসলে আগাতে পারি নাই যারা আগাইছেন ইন্ডিভিজুয়ালি হ্যাঁ মানে যৌথভাবে বা আপনার বড় কোনো প্রজেক্ট নিয়ে আমরা আসলে তেমন কোনো কিছু করি নাই আমরা ওই যে টোল পর্যন্ত আমাদের পরিচিত টোলের পেছনের যে ইতিহাস আমরা সেগুলো জানি না সাম্প্রতিক সময়ে আওয়াল ভাই হচ্ছে যে অটোমেশন বা পাইথন কোর্স করার মাধ্যমে আপনার বলতেছেন যে দেখা যায় যে অনেকে আপনার ছোটো ছোটো আপনার স্ক্রিপ্ট বানাইয়ে হচ্ছে যে বিক্রি করে ফেলতেছেন যেগুলো হচ্ছে যে পাইথন দিয়ে খুব ইজিলি তৈরি করা যায় এগুলো আসলে দেখলে অবাক হবে তো সেটা আলাদা বিষয় সে কোন কোথা থেকে কোন কোথায় চলে আসলাম তো জিপিটি থ্রি আমাদের কাছে পরিচিত এর জিপিটি ট্রেনিং প্রথমে হচ্ছে যে জেনারেটিভ ট্রি ট্রেনিং দিছে এআই ওপেন এআই এর যেটা প্রজেক্ট তৈরি করছে ডাটাগুলো কালেক্ট করে ধরেন যে ট্রিলিয়ন ডাটা তৈরি করছে ট্রিলিয়ন ট্রিলিয়ন ডাটা ইয়ে করে সেগুলো ট্রেনিং দিছে যে কোন বাক্য কীভাবে তৈরি হবে কীভাবে সেন্টেন্স তৈরি হবে কীভাবে ওয়ার্ড মেকিং হবে কীভাবে গ্রামাটিক্যাল এরর ফ্রি হবে কীভাবে আপনার প্লাজিয়ারিজম প্লাজিয়ারাইজড হবে না এই বিষয়গুলো হচ্ছে যে ট্রেনিং দিছে এখানে তারপর হচ্ছে যে ওই ট্রেনিংটা ইয়ার ডাটাগুলোকে ট্রান্সফর্ম করছে টুতে আরও আপডেট করার থ্রি এখন পরের আসবে হচ্ছে যে জিপিটি ফোর জিপিটি ফোর বা আরেকটা কি যেন মেথড আছে সেটা হয়তো আসবে এরকম হ্যাঁ করে তো এই বিষয়গুলো হচ্ছে যে রাইটিং মেথডটা হচ্ছে যে আসলে কাজ করে কিভাবে ডাটা বেস থেকে একটা বিশাল বড় ডাটা বেস আছে সেই ডাটা বেস থেকে তো সেই ডাটা বেসগুলো আসলে কারা প্রোভাইড করে জিপিটি থ্রি প্রোভাইড করে হচ্ছে ওপেন এআই এরকম হচ্ছে যে আপনার আরও আছে তো তারাও হচ্ছে যে এক একজন বর্তমানে কিন্তু ওপেন এআইতে মাইক্রোসফটের মানে বিল গেটসেরও ইনভেস্ট আছে আর কি ইয়ে করে তো কারা প্রোভাইড করে এই রাইটিং মেথডগুলো ধরেন যে আমরা রাইটিং টুল যদি আপনি তৈরি করতে চান তাহলে আপনি কোথা থেকে নেবেন এক হচ্ছে যে ওপেন এআই তারপর হচ্ছে এআই টোয়েন্টি ওয়ান ল্যাবস তারপর কো হিয়ার আলফা আলফা মিউজ এই এরকম কয়েকটা আমি লিস্ট করছি আপনি যদি এগুলো নিয়ে বিষয়ে জানেন তবে আমার মনে হয় যে আমি যদি আমার মনে হয় যে আমি এতগুলো নিয়ে কথা না বলি শুধু এই বিষয়টা নিয়ে কথা বলবো আর কি এছাড়াও ধরেন আপনি এআই টোয়েন্টি ওপেন এআইতে যদি আপনি একটা অ্যাকাউন্ট করেন আপনি আঠারো ডলার ফ্রি পাবেন এটা দিয়ে আপনি ওখানে ইউজ করতে পারবেন যেমন আমি যদি আপনাকে দেখাই আমার অ্যাকাউন্ট থেকে এই যে প্লে গ্রাউন্ড আপনি যখন একটা অ্যাকাউন্ট করবেন আপনি প্লে গ্রাউন্ডে ঢুকে যাবেন খুবই সিম্পল হ্যাঁ ওপেন এআই ডট কমে গিয়ে একটা অ্যাকাউন্ট করবেন অ্যাকাউন্ট করলে হচ
হ্যাঁ লেখার পরে আপনি হচ্ছে যে এখানে দিবেন ওই যে এই এই মেথডগুলো নিয়ে কিন্তু আমি আগে কথা বলছি আপনাদেরকে যে কুড়ি হ্যাঁ টেক্সট কুড়ি তারপরে বেভেজ আর এডিএ তো এডিএ হচ্ছে যে আপনার খুব ফাস্টেস্ট বা আর হচ্ছে যে দা বিঞ্চি হচ্ছে যে সবচেয়ে আপনার এক্সপেন্সিভ এবং হচ্ছে যে সবচেয়ে অ্যাকুরেট রেজাল্ট দেয় তো ঠিক আছে দা বিঞ্চি দিয়ে আমরা যদি করি এটা হচ্ছে টেম্পারেচার টেম্পারেচার হচ্ছে যে আপনার এটা আর্টিকেলটার কোয়ালিটিটা কত হবে ভালো বা খারাপ যত ভালো হইতে গেলে রেজাল্ট একটু কম হবে এই আর কি আর ম্যাক্সিমাম লেন্থ এটা হচ্ছে টোকেন ওই যে বলছিলাম যে আপনার এক হাজার এক টোকেন সমান হচ্ছে সাতশো পঞ্চাশ ওয়ার্ডের মতো বা এতে এখানে আবার আপনার এটা অন্যভাবে এটা তৈরি করেছে চার হাজার পর্যন্ত হচ্ছে যে আপনার টোকেন একসাথে ইউজ করা যায় আর কি এই যে চার হাজার ঠিক আছে তা আমরা হচ্ছে যে এইভাবে যদি ধরেন চারশো পাঁচশো বা টোকেন দিই পাঁচশো টোকেন দেওয়ার মানে হচ্ছে যে আপনার হয়তো অ্যারাউন্ড তিনশো ওয়ার্ডের মতো হইতে পারে তো এখান থেকে আরও কাট সাট হবে কিছু হয়ে হচ্ছে যে আমাদেরকে এটা শো করবে সো আমরা হচ্ছে যে এটা কমান্ড দিলাম যেভাবে এর অ্যাক্টিং টোলগুলোতে আমি দিই আর কি তারপর যদি আমি এখানে সাবমিট দিই দেখি আমরা কি দেয় রেজাল্ট আচ্ছা বলতেছে দ্য এআই রাইটিং মেথড ইজ এ প্রসেস অফ রাইটিং টেক্স ইউজিং আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স একটু আগে আমরা যে কথা বললাম দ্য প্রসেস ক্যান বি ইউজ টু রাইট এনি টাইপ অফ টেক্স ইনক্লুডিং আর্টিকেলস বুকস অ্যান্ড ইভেন কোড ইভেন কোডও লিখতে পারে কোড নিয়েও হচ্ছে যে আপনার কোন একটা বড় ইয়ে যেন আপনার স্ট্যাক ওভার ফ্রু না কী যেন তাদের এআই রাইটিং মেথড আমাদের যেরকম আছে না তো এআই কোডিং টোলও আছে ঠিক আছে ওগুলো দিয়ে আপনি কোডও লিখতে পারবেন তো ইমেজের কথা সে বলে নেই এখানে সেই ইমেজও এখানে দেওয়া দরকার ছিল দেওয়া দরকার ছিল ইমেজেস কারণ হচ্ছে যে ওপেন এআই এর হচ্ছে যে ডালি যেটা আছে না ডালি হচ্ছে যে আপনার ইয়ে এই যেটা ওই বিজেত ডালি অ্যাপ এই ডালি অ্যাপটা হচ্ছে যে আপনার ইমেজ তৈরি করার জন্য এটা নিয়ে আমরা ওই যে বোনাস যে অপশন আছে না সেখানে আমরা কথা বলবো ঠিক আছে তো এইভাবে আপনি হচ্ছে যে আরও ই করতে পারবেন এটাকে দিতে পারবেন মনে করেন আপনি ক্রিয়েট ক্রিয়েট অ্যান্ড আউটলাইন অ্যাবাউট এআই রাইটিং মেথড হ্যাঁ এভাবে যদি আপনি দিয়ে আবার কমান্ড দেন দেখবেন যে আবার সে এটা তৈরি করে দিবে এই যে দেখেন মানে এটা আমরা আউটলাইন তৈরি করছি আমরা আর্টিকেল লিখতেছি না হোয়াট ইজ দ্য এআই রাইটিং মেথড হাউ ক্যান দ্য এ রাইটিং মেথড বি ইউজ হোয়াট আর দ্য বেনিফিটস ইউজিং এআই রাইটিং মেথড হাউ ডাজ এ রাইটিং মেথড ওয়ার্ক মানে জাস্ট আপনি একটা আমি দেখলাম আপনি এইভাবে হচ্ছে যে আছে আপনার বোধ হয় যে এআই টোয়েন্টি ওয়ান ল্যাপস যেটা ওইটাতেও বোধ হয় আপনার নাইনটি ডলার এটাতে যদি আপনি অ্যাকাউন্ট করেন নাইনটি ডলার এটা বোধ হয় ফ্রিতে দেয় না এটা বোধ ফ্রি এটাও বোধ হয় ফ্রি আছে অপশন আমি যাই না আমি টোয়েন্টি ওয়ান লে এআই টোয়েন্টি ওয়ান ল্যাপস এবং ওপেন এআই দুইটা ইউজ করছিলাম আর কি এটা তো আপনি চাইলে এটা পরবর্তীতে দেখাবো আমরা ইয়া করে মোটামুটি এই হলো আর কি কারা প্রোভাইড করে এ রেটিং মেথড তার হলো এই যে এই তা আমরা মূলত আলাপ করবো হচ্ছে ওপেন এআই নিয়ে ভবিষ্যতে যে আমার কারণ হচ্ছে যে ম্যাক্সিমাম টুলগুলো হচ্ছে ক্রিয়েট হয়েছে ওপেন এআই দিয়ে আর কিছু আছে যে আপনার এই ওপেন এআই মেথড বা এআই টোয়েন্টি ওয়ান মেথডটাকে সরাসরি আপনি আপনার এপিআই দিয়ে ইউজ করতে পারবেন কীভাবে সেটা যেটা আপনি হচ্ছে যে পাইথন জানলে আপনি নিজেও হচ্ছে একটা মেথড তৈরি টুলস মতো করে তৈরি করে ফেলতে পারবেন যে আপনি আর্টিকেল দিতে পারবেন আর কি ইয়া করে তো মোটামুটি আপনার কারা প্রোভাইড করে এটা আপনি এখানে জানলেন আমরা এখানে পাঁচটা কথা বলছি তো মূলত হচ্ছে যে ওপেন এআই নিয়ে কথা বলবো এআই টোয়েন্টি ওয়ান লেপস আসতেও পারে না আসতেও কিন্তু ওপেন এআই কারণ হচ্ছে যে ম্যাক্সিমাম এআই রাইটিং টুল বলে হচ্ছে ওপেন এআই এর নির্ভর হ্যাঁ সুইয়া করে এবং হচ্ছে যে আমরা উদাহরণ হিসাবে হচ্ছে যে একটা দেখাইও দিলাম যে প্লেগ্রাউন্ডে যে আপনি কিভাবে এটা তৈরি করা যায় ইয়া করে আরও এরকম আপনি টপিক দিতে পারেন এটা সেভ করে রাখতে পারেন আবার হচ্ছে যে এটা আপনি কোড হিসাবেও নিয়ে ইউজ করতে পারবেন আর কি এয়া আপনার রাইটিং যদি আপনি কোনো টুল তৈরি করতে চান সেভাবে আমরা বলছিলাম যে রাইটিং টুল তৈরি করা দেখাবো বা ই করবো তো এই বিষয়গুলো হচ্ছে যেখানে এখানে হচ্ছে যে এক্সাম্পল আপনি দেখতে পারবেন ডকুমেন্টেশন দেখতে পারবেন ওভারভিউ ওপেন এআই ডট কম এখানে গিয়ে আপনি অ্যাকাউন্ট ক্রিয়েট করতে পারবেন সো এটাতে কোনো সমস্যা নাই ইয়ে করে আর আর হচ্ছে যে তাহলে পরবর্তীতে আমাদের আর অপশন কি থাকতেছে এ রাইটিং মেথডের পজিটিভ এবং নেগেটিভ দিক পজিটিভ এবং নেগেটিভ দিক আসলে বলাটা খুবই টাফ এটা অলরেডি হচ্ছে ইন্ট্রোডাকশান আমি বলছি তারপরে হচ্ছে যে এখানে কিছু একটা বলার চেষ্টা করি নেগেটিভ পজিটিভ বলবো না নেগেটিভ আগে বলবো আচ্ছা পজিটিভ বলি পজিটিভ হলো যে আমরা অলরেডি হচ্ছে যে আগে কথা বলছি পজিটিভ হলো যে আমার কাছে মনে হয় যে এটার পজিটিভ দিক হচ্ছে যে থার্টি পারসেন্ট আর নেগেটিভ দিক হচ্ছে সেভেন্টি পারসেন্ট
কারণ কি জানেন এটা হচ্ছে যে ওই এর আগের আমাদের টিউটোরিয়ালে যে বলছিলাম যে ছড়ি ডাক্তারের হাতে থাকলে জীবন দাতা আর ডাকাতের হাতে থাকলে মৃত্যু দাতা এরকম একটা ব্যাপার আমরা বলছিলাম না উদাহরণ তো এই রাইটিং মেথডটা হলো যে আপনি যদি পজিটিভলি ইউজ করতে পারেন তাহলে পজিটিভ যদি নেগেটিভলি ইউজ করতে পারেন তাহলে নেগেটিভ ইউজ করতে পারেন বলতে আসলে পারেন বলাটা তো ঠিক হচ্ছে না আমি বলবো এভাবে আপনি যদি পজিটিভ ইউজ করাটা জানেন তাহলে এটা পজিটিভ নেগেটিভ ইউজ যদি পজিটিভভাবে ইউজ করতে না জানেন তাহলে এটা নেগেটিভ সো এআই রাইটিং মেথডটা আমাদের আসলে পজিটিভভাবে জানতে হবে হ্যাঁ ডাটা হলো যে এমন একটা তথ্য যে যার হাতে থাকে ক্ষমতা হচ্ছে তাই এখন বর্তমান ভবিষ্যৎ বর্তমান এবং ভবিষ্যতের যত আছে সব কিছু আপনার হচ্ছে যে পারমাণবিক বোমা বা জীবাণু অস্ত্র এগুলোর আসলে ক্ষমতা শেষ হয়ে যাচ্ছে সামনের যে বড় বোমা হচ্ছে বা অস্ত্র হচ্ছে আসলে তথ্য ডাটা এই ডেটা হচ্ছে যে যার কাছে যত বেশি থাকবে সে আসলে তত ক্ষমতাবান থাকবে যে এবং বিশ্বে সবচেয়ে বেশি এখন আপনার ইনভেস্ট করা হচ্ছে ডেটার উপর হ্যাঁ ইলন মাস্ক হচ্ছে যে এমনি এমনি হচ্ছে যে এ ওপেন এআই ক্রিয়েট করেন নাই বা এত ইনভেস্ট এখানে করেন নাই এটার অবশ্যই কারণ আছে আর সো এই জিনিসটা আপনি এখন ডাটাটা আপনি যদি ভালোভাবে কাজে লাগাইতে পারেন ভালো যদি ভালোভাবে কাজে লাগাইতে না পারেন তাহলে তো এটা নেগেটিভ আর কি সো আশা করি এই বিষয়টা নিয়ে আপনাদের আর আমি বক বক করা লম্বা করতে চাই না এটা তাহলে এই পর্যন্তই থাকুক রাইটিং টুল নিয়ে এরপর আমরা কথা বলবো তো সেই পর্যন্ত ভালো থাকুন সবাই আল্লাহ হাফেজ সালাম